Ahí estamos, ahí estamos. <ríe> Siempre me agarran así como que viendo para allá y toda la cosa. Bueno, pues es que acá está el monitor. Bueno, pues los saludos, los saludos como van llegando, como van llegando. Dulcería de Anda, claro que sí, buenos días. Saludos desde Rodríguez Clara, excelente inicio de semana. Muchas gracias, amigos de Dulcería de Anda. Y ahí les pasamos la factura, claro que sí. Cómo no, con mucho gusto. Víctor, el doctor Víctor Domínguez, Víctor López Domínguez, un saludo muy afectuoso. Dice mi amigo Palaceta, feliz año, bendiciones. Eh, nos vemos el 11 en Rodríguez Clara, claro que sí, ahí va a estar el doctor con el DIF de Rodríguez el día 11, o sea que como quien dice mañana, este martes, martes 11, lunes 24 en el DIF de Loma Bonita, si Dios permite, un abrazo desde México y el, el doctor López, claro que sí, doctor ortopedista, un saludo muy afectuoso, también tenemos reporte de Henry Ford, Rodríguez Martínez nuestro amigo Enrique Rodríguez, un saludo afectuoso, gracias amigo, buenos días nos dice, estimado compañero, PIP y asociados, ahí estamos, claro que sí entre los asociados aparece nuestro flamante fan de super lujo y toda la cosa, Irving Sabín y Yescas. ¿Dónde estás, Irving? ¿Oaxaca o dónde? Loma Bonita. Saludos desde el Tule. Ah, ya está cocinando en el Tule, dice aquí. Y alcanzo a ver un poco de entorno, ¿no? Pues un poco no, tienes que verlo completito, claro que sí, porque si no, no vas a alcanzar tu saludo. Gracias a Irving y Yescas allá en el Tule, capital del estado de Oaxaca. Allá le, le saludamos con mucho gusto. Y bueno, pues nos vamos, nos vamos con la información, continuamos y como dijera un amigo muy querido, seguimos continuando. Eric Rodríguez Bárcenas, presidente municipal de Rodríguez Clara, estuvo acompañando al equipo DIF en la, el primer festival de Día de Reyes de esta administración. Bien, queridos amigos, nos encontramos desde Rodríguez Clara una vez más con la oportunidad de platicar con Eric Rodríguez, este presidente municipal de aquí, de este bonito municipio, hoy en el Festival de Día de Reyes. Eric, te agradecemos que nos regales la oportunidad de platicar y cuéntame, ¿cómo, cómo sientes el ambiente, la algarabía con los Reyes Magos? Sí, muy buenas noches, don Sergio. Tardes, noches, pues muy, muy, este, muy contentos, muy contentos porque pues, vinieron los Reyes Magos, eh, alrededor de 8 mil juguetes. Nos vinieron a donar y mucha gente que habló con los Reyes Magos y nos vinieron a apoyar. Aquí pasaron, ahí para un mensaje para todos los niños. Los saludamos y nos encomendaron de darle un juguetito a cada persona que nos dieron ellos. Ahí para alegrar, alegrarlos y hacerle pues, eh, más bonita su, su convivencia. Sí, prácticamente se les entrega, pues, se les quisiera entregar a todos, pero se les entrega a las personas donde en las casas no pudieron llegar los Reyes Magos, las, las casas de más escasos recursos que están lejos, o que a veces los Reyes Magos no pueden llegar, y que bueno, el sistema DIF y en este caso el ayuntamiento hacen este trabajo, ¿no? Sí, así es, puede ser la finalidad de, la finalidad de llegarle a todos los niños, y, pero más donde, donde realmente no pueden pasar los Reyes Magos, y pues ahí es donde queremos llegar y que tengan un, algo con qué divertirse, que sientan que llegó el, los, los tres Reyes Magos, que pues es algo, es una tradición que siempre vienen el 6 de enero y esperarlo con los brazos abiertos, esto es un evento para... Pues para todos y especialmente para los niños. Sí. Eric, también veo que tienen una gigantesca rosca. Sí, así es, 50 metros de rosca. Y también nos la dejaron los Santos Reyes para, para los niños, para los padres, para todos. Esa nos dijeron ellos, nos encomendaron de muy especialmente para los niños. Bueno, pues vamos a, este, yo creo que vamos a ir al festejo. Ya está el sorteo de juguetes, ya están los concursos. Y vamos a ir también a, a la rosca. ¿Algún mensaje que quieras darle a la opinión pública, Eric? Sí, quiero agradecerles a todas las personas que hicieron posible este evento. La verdad, estamos entrando, es algo pues, difícil en la forma de, de lo económico. Pero hicimos un esfuerzo entre todos. Les agradezco mucho a las personas del DIF, a todo, todo mi equipo, al Cabildo, a todos. Este, ahora sí que aquí es un, un ejemplo de que haciendo equipo todo sale bien. Estoy muy contento, veo una participación fuerte y, y de niños muy contentos, tan alegres. Y pues esa es la finalidad, de darles el mensaje de los Reyes Magos. Eric, también este, acabas de iniciar una campaña para eh, invitar a la gente a que paguen su impuesto predial. Así es, ayer pues pagué también el predial, poniendo el ejemplo, y pues los invito a que nos apoyen, que nos ayuden, es algo que es retroactivo porque se lo vamos a regresar en obra. Ahí estamos, ahí estamos, muy bien, muy bien, muy bien, estamos en todo y estamos eh, <ríe> conduciendo el programa. Gracias, gracias, se reporta nuestra compañera Etna López Domínguez. 
quien ya nos tiene su reporte, lo vamos a pasar en un momento más. Saludos desde Juan Rodríguez Clara a todos nuestros seguidores. No olviden compartir y darle me gusta a este espacio informativo. Desde luego que así es. Gracias Edna por la invitación y gracias por tu colaboración para este espacio informativo. Les decía de más actividad que ha, eh, se ha realizado en Juan Rodríguez Clara y es que el presidente Eric Rodríguez recientemente eh, pues gestionó y se coordinó para que estuviera era la unidad médica gratuita de eh, la de Pemex de Petróleos Mexicanos y pues bueno ya llegó a Juan Rodríguez Clara también hubo jornada de vacunación y estaremos informando de las próximas jornadas que se darán durante esta semana en José Azueta en Isla Playa Vicente Santiago Sochapa ahorita le tengo la información mientras tanto regresamos a Rodríguez Clara para decirle de presentarles más bien esta plática gracias a Edna López por este eh, reporte que nos tiene ella también con el eh, la unidad médica y el presidente Eric Rodríguez Bárcena. Nos encontramos aquí en el Salón de Uso Múltiple de Juan Rodríguez Cara, y pues acompañando aquí a la Brigada de Pemes, que nos está ahora sí que facilitando y apoyándonos eh, para darle un servicio a la ciudadanía con consultas gratis y estudios gratis, que pues yo siento que es algo muy bueno para, para nuestro municipio. La medicina también nos las donan. Es un servicio eh, pues muy necesario aquí en esta comunidad. Y me encuentro aquí también presente con, con la doctora Lorena. La doctora Lorena Venenoso Castro, médica cirujana. Eh, queremos invitar a toda la población a que puedan a consulta al día. Ahí voy a estar apoyando con el turno mexicano. El horario va a ser de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y ahí estamos para servirles. También la vacuna, están vacunando ayer y hoy. Y pues también invitando a toda la gente también que se cuide mucho con, con esto del COVID. Parece que está regresando. Y ahora sí que la pandemia tenemos que pues, tomar, seguir así como vamos, usar cubrebocas, gel. Y le invito a toda la ciudadanía que nos sigamos eh, cuidando, previniendo para, para evitar que esto siga propagando.